Laun æðstu ráðamanna breytast 1. júli. Fórsiti Alþýðusambandsins segir að þeir ættu ekki að fá meiri launahækkun í krónum talið en almennt launafólk hefur fengið. Erdóan Tyrklands fórsiti tríði sér áframhaldandi völdi í setni umferð tvísitna kostninga í dag. Hundruð sjófugla hefur rekið á land á suðvestur og vesturlandi síðustu daga ekki er vita hvað drófuglana til döða. Breytt ásýnd og aðstæðið í kellingafjöllum eru skýrt dæmi um áhrif loftslagsbreytinga. Þar voru tólf jöklar fyrir rúmri öld. Jöklafræðingu telur að engin verði eftir um næstu aldamót. Leikskólastarfsfólk hefur beðið fóreldra að gæta að því að gelkúlur úr vinsælum leikfangabyssum rati ekki inn á skólalóðir. Kúlurnar gæti verið hættulegar yngstu börnunum. Gott kvöld, fórsetti Alþýðusambandsinn segir að æðstu ráðamenn þjóðarinnar eftir að deila kjöri með almenningi og ekki þykja herri krónutölu að hækkun launa en samið var um á almenna markaðnum. Laun þeirra koma til endurskoðunar 1. júli. Hagstofan vinnur nú að því að reikna út og meta hver hækkun launa æðstu staðsmanna ríkisins eigi að vera og á að byrta niðurstöðu fyrir 1. júni. Fjársýsla ríkisins uppfærir síðan laun í júli til samræmis við niðurstöðu og hagstofunar. Til æðstu embættismanna teljast til dæmis fórsetinn, ráðherrar, ráðunitistjórar og sæðlabankastjóri. Finnbjörn A. Hermansson, fórseti Alþýðusambandsinn, segir að þessi hópur verði að sína ábyrð. Það er búið að hækka þetta stýrivesti í tvígang og í bæðiskiptin er kjarasamlingum kendur að þeir hafi sem sagt farið fram yfir það sem að þjóðin þóli eða þjóðabúið. Og því séu engar fórsendi fyrir því að fara út fyrir rammasamninga á almenna markaðinum og jafnvel verði að horfa til lægri talna. Vegna þess að við vorum sem sagt með tvenns konar hækkanir, annars vega fyrir sko láglaunafólk og hins vega millitekju hópana. Þar settum við sko þakið í 60 og 60 þúsundum en kjarasamni spundin laun byrjuðu að hækka um 45.000. Þannig að í rauninni væri sko það eðlilegt við mig. Finnbitt segir að margir hafi talað á það veg að þjóðabúið fyldi ekki þá samninga sem nú þegar sé búið að gera og hið sama hljóti að eiga við um ríkisjóð. En nú hafi æðstuðu ráðamenn þjóðarinnar tækifæri á að sína að þeir deili kjörum með almenningi í landinu. Og haustu verður þungt, það liggur alveg fyrir og það mun ekki létta undir ef að menn fara út fyrir þennar farveg sem að búið er að mynda þarna. Ördóan Tyrklands fórsiti lýsti í síðdegi sér við sígri eftir setni umferð að fórsita kostningana þar í landi. Hann hefur tryggt sér völd næstu fimm árin. Kjörsókn var rúmlega 85 prósent. Þegar nær öll atkvæði höfðu verið talin var fórsiti með 52 prósent en Kemal Kilitstarólu 48. Erdogan hefur verið við völd frá því 2003 fyrst sem fórsætisráður og síðar fórsæti. Almennt var talið fyrir setni umferðin að hann hlýti fleiri atkvæði en keppinuturinn. Daníu, var þetta spennandi talning? Já, það er óhætt að segja það og þegar var búið að telja helming atkvæða Þá var Erdóan með 56% atkvæði og svona nokkuð örugt fórskot en svo þegar leið á daginn þá dró saman með þeim og tímabili voru meira að segja fjölmilla hlýðhóttli stjórnar andstöðinni Sem eru flestir? Já, sem hjaldi ég fram að kýlista rúlu væri með meira en svo skýrist þetta betur þegar leið á daginn þannig að þetta var mjög tvísynt um tíma en Erdóan er auðvitað mjög umdeldur bæði heima í Tyrklandi og í útlöndum og það var um þetta byl helmingur sem vildi breytingar, þannig að það voru nú margir sem urðu fyrir vonbrigðum með niðurstöðun og við skulum heyra hvað nokkri sögðu. Valla, bugin nýsinum, inshallah, sem umdómuðu ólæsirðis, bæska bíða demjum, já, nægir olmasin dýrjörum. Bíða hann önja ortumum düzelmesinni. Bíða zýranda, benim Erdoğan'a hakaret duruşmam var, mesela. Sadəcə onu Twitter'dan eleştirdiyim için beni dava etdi. Benim gibi bir sürü insan var. I hope that Kılıçdaroğlu will win. This time around, I really hope so. I think things have to change very quickly. And I don't think that the current uh, administration uh, really wants to change things. Mörg hundruð dauða sjófugla hefur rekið dauða sjófugla. 
Mörg hundur dauði sjófuglar, hafa, þeir hafa, hefur rekið á land á vestur og suðvesturlandi síðustu daga. Líffræðingar segja óalgengt að sjá slíkan fugladauð á þessum ástíma. Borgnesingurinn Emil S. Draher var á leiðinni heim af æfingu á fimmtudaginn þegar hann sá glitta í lunda hræi fjörunni við kjartanskötu. Um, það var mjög skrítið því að ég, ég veit ekkert um það en ég hjálta það var mjög sjálfgætt að sjá svona. Emil flýtti sér heim og lét pappa sinn vita sem er náttur og umhverfisfræðingur og hefur starfað við fuglarannsóknir. Þeðgarnir fundu nokkra dauða fugla í viðbót í fjörunum. Faðirinn segir lunda sjald séða í kringum Borganes. Ekki mjög algegt nei á þessu slöðum, ekki, ekki, ekki heldur lífandi eða hvað þú dauði. Hér í, í, í Englandingavík í Borganesi það er, það, það er nokkra fuglættingundi sem varpa en, en ekki lundi. Það fyrsta varpið er, er aðeins fjær og, og hans lundi sést ekki hérna, aldrei. Fuglarnir sem Emil og Pavle fundu er á meðal þeirra mörg hundruð fugla sem fundist hafa vestur og suðvesturlandi á síðustu dögum. Í gerkvöldi fann íbú á Hlítarnesi á Snæfelsnesi dauða lunda og rýtur í hundraða tali í löngufjöru og fjölda dauða fugla hefur einni rekið úr landi í Kollafyrði. Jón Einar Jónsson, líffræðingur og forstuðu með rannsóknarsetur háskóla Íslands á Snæfelsnesi segir að ekki sett að segja til um hvað veldur nema með því að rannsaka sínu úr fuglunum en veður ofsi undanfarinna daga gæti hafa haft áhrif. Sko, það er kannski ekkit óvenjulegt að það finnist uh, sjóreknir döðir fuglar í kjölfarið á svona ofsa veðrum eða slæmum veðrum. Það sem er kannski mér finnst óvenjulegt við þetta er ástími. Það tengir þetta yfirleitt við veturna og þá við hórfelli vegna, vegna kulda eða ætiskorts en uh, þetta er í byrjun varktíma sjá þessar fugl, þessar fuglartegundum. Það er það sem vekur kannski fyrst og fyrst að til í mínum. Í samtalu við fréttastofur saði Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri matfalastofnunar, að það væri ekki hlutverk mast að rannsaka dauða viltra fugla, nema ef það gæti haft áhrif á alifuglabú. Málið verði tekið til skoðunar og síni tekin úr fuglum eftir helgi. Eitt skýrast að dæmið um áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi er breytt á sín kellingafjalla. Áður var þar skýraskóli á sumrin, Þar er engin snjór lengur en hægt að klífa fjallstindana, ögmund, mæni, röðul, tind og höft og marga fleiri. Þeir eru ófáir Íslandingarnir sem að læra á skíði hér í Kellingafjöllum. Skíðaskólin í Kellingafjöllum var stopnaður árið 1961 og var starfræktur fram undir aldamót. Sömir segja að blómaskeið skólans hafi verið á nýjunda áratöknum þegar fólki í litríkum göllum fyllti brekkurnar og rendi sér frá morgni til kvölds en þá tóku kvöldvökurnar við. Nú er búið að taka skíðaliftunar niður en það ekki nægur snjór í fjöllunum á sumrin til skíðaeitkunar. Um aldamóti 1900 þá voru jöklarnir stærstir. Þá hafa þetta verið einhverjir 12 jöklar mista kosti og 10 fer kilometra samala. Svo hefur þetta verið einhvern stöðu uh, aftur fyrir síðan. Áhrif loftslagsbreytinga vega þar þingst. Þá höfðu Heklugos 1980 og 2000 þó nokkur áhrif. Sem var settu svona svart teppi yfir, yfir jöklan og ísinn. Enga síður þá eru þetta loftslagsbreytingarnar, hlýnun Íslands, sem að veldur mi, miklu og svo náttúrulega oflítil úrkoma. Ari Tresti er öllum nútum kunnugur í fjöllunum en faðir hans var frumkvöðull í fjallamennsku í kærlingafjöllum. Það að missa þennan stað sem skýða stað, það var, það var svolítið erfitt. Enda margir sem eiga dýrmætar minningar úr fjöllunum. Þó að skýðaliftunar ganga ekki lengur hérna í kerlingafjöllum er ímislegt annað þetta að gera, eins og til dæmis fara á fjallaskýði, í göngur, já, eða bara njóta náttúrunar. Enda er leitun að álíka náttúrufegurð, þar sem litrýkt hverasvæðið kallast á við ægi fögur fjöllin. Þá hefur aðstaðan í kerlingafjöllum tekið stakkaskiptum. Svona leit gistisvæðið út áður en framkamdir við nýtt hótel hófist í fyrra og svona lítur það út í dag en stendir á að hótelið verið tilbúið í sumar. Hvað er svona spáur um framtíðina? Ég held að, að, að spáið því að um aldamóti næstu þá verði einhver jöklar í kerlingafjöllum því miður. Leikskóla starfsfólk á höfuborgarsvæðinu og á Akureyri hefur fundið mikið af gelkúlum úr leikfangabyssum á leiksvæðum barna. Læknir segir að kúlurnar geti verið hættulega þeim allar engstu. 
Starfsfólk leikskólans Kiðagilsa og Akureyri hefur á síðustu vikum hafið nokkra vinnudaga á að tína upp aragrúa af litlum gelkúlum sem er skotið úr eins konar leikfangabyssum sem á ensku kallast gel blaster. En leikfang er kannski rangnefni þar sem byssurnar eru seldar með 14 ára aldurstakmarki og falla ekki undir hefðbundið eftirlit með leikfangum hér á landi. Svona gel blaster byssur fást þó í ímsum gerðum í íslenskum netverslunum. Þær eru rafknúnar og skjóta gelkúlum af talsvert miklum krafti. Dregni skotana er 15 til 20 metrar og er mælt með notkun öryggisklerugna þegar hleift er af. Við hefum fundið þetta tvo mótna og annars vegar eins og ég segi hér og svo hérna í grasinu fyrir aftan rólunar. Hvaða aldurshópur er það sem er að leika hérna á þessu svæði? Við erum nefnilega með aldurshópin bara frá eins árs og upp úr til sex ára aldurs. Kúlurnar eru smáar og sleipar svo það er engin hægðar leikur að fjarlæga þær af leiksvæðum og tímafrekt er fyrir starfsfólk að finna og tína upp hverja einustu kúlu. Leikskólastjóri Kiðagil skreip því til þess ráðs að tala til fóreldra á samfélagsmiðlum og byrða þá að ræða við börn sínum að skjóta gelkúlunum ekki inn á leikskólalóðir. Annar leikskólastjóri í Kópavogi gerði slíkt hið sama en þar var svo mikið að kúlunum á leiksvæði að þurfti að loka því í tvo daga. Kúlurnar eiga samkvæmt söluaðilum að brotna niður í náttúrunni á tveimur klukkustundum. Þær kúlur sem fundust á kiðagili voru þó mjög heillegar viku síðar. Bráðalæknir segist ekki vita til þess að farið hafi verið með börn til læknis hér á landi eftir að hafa innbyrt kúlurnar. Vissulega það ber að hafa því í huga að þetta getur orðið til þess að til þess að hérna, það standi í litlum börnum. Plús það að þau náttúrulega tróða svona margleitum hlutum sem þau finna gjarnan upp í nef og eyru. Þannig að það getur þýtt að það er að koma með þau hingað að bráðum útöku til þess að ná því út. Yfir tíu ríki bandaríkjana hafa bannað að takmarka mjög rétt kvenna til þungunar rofs eftir að hæstir eftir landsins feldi úr gildi dóm sem kallaður hefur verið ró gegn veit. Dómurinn hafði verið í gildi í nær hálfa öld. Með honum var þungunar rof stjórnarskrár varinn réttur í bandaríkjunum öllum. Síðan hann var feldur úr gildi síðasta sumar hefur það verið í höndum stjórnvalda í hverju ríki að ákveða lögum þungunarof. Ríkin sem hafa bannað þungunarof við að takmarka mjög réttin til þess eru 14 og sjást hér rauð. Í nýju þeirra án undantekninga vegna nöðgana. Í þessum ríkjum sem eru gul er þungunarof heimilt fram að 20. viku meðgöngu. Í öðrum ríkjum er þungunarof heimilt ímist fram að 20. annari viku eða lengur. Lög sem banna þungunarof eftir tólvikna meðgöngu voru samþykkt á þingi Norður Karolínu á dögunum. Þar eru repúblikanar í meiri hluta og hafa lagt áhörslu á að gerðar séu undantekningar í tilföllum nöðgana ef fóstur er ekki lífanlegt eða heilsa móður í hættu. But now we are faced with the fact that our own North Carolinians are going to be healthcare refugees and need to go out of state sometimes for uh, the care that they need and that they could have easily gotten here from us. Í nágrenna ríkinu Suður Karolínu var nýlega samþykkt bann eftir sjöttu viku. Málið er í byðstöðu eftir að dómar í stöðvaði gildistöku lagana. Andstæðingar hafa bent á að fæstar konur víti á sjöttu viku að þar séu barnsafandi. Á 46 öldungadeldar þingmönnum í ríkinu eru fimm konur og stóðu þar saman þvert á flokka. You know, we can hope that the um, our Supreme Court hasn't turned so male that they just, you know, say that it's okay for six weeks and they we win in court and we have to come back to fight again. Yes, I certainly believe the majority of South Carolinians, because Carolinians value life, uh, want to to see uh, laws in place that protect a, an unborn child. Til samanburðar er þungunar of heimilt fram að lokum 22. viku hér á landi og eftir það ef lífmóður er í hættu eða fóstur ekki lífanlegt. Samkvæmt lögunum skal ætið framkvæma þungunar of eins fljótt og auðið er helst fyrir lok 12. viku. Bygging nýrrar kirkju í Grímsi hefur verið sett í byð. Kirkjan er ekki orðin fókeld en fjötir framkvæmdana er uppurið. 
Þegar kirkjan í Grímsey brann 22. september 2021 ákvaðu heimamenn að reisa nýja kirkju. Tryggingafjó ríkistyrkur var 50 miljónir króna. Að auki var ítt úr vör söfnun til að fjármagna framkvæmdirnar. Áallaður kostnaður var 100 til 120 miljónir. Framkvæmdir hafa nú verið stöðvaðar. Peningarnir eru búnir sem við fengum í þetta, eða bæði náttúrulega tryggingafjöð og það sem var til og búnir að fá mikla og góða styrki frá allstaðana og heiminum eiginlega. En þeir peningar eru bara hreinlega búnir, þannig að verkið er bara stopp í augnablikinu. Það er svona verið að býða eftir bara þetta við getum safnað meiri pening eða því að við viljum ekki fara að setja kirkjunni í einhverja stóra skuldir. Svavar segir að allir þættir framkvæmdarinnar hafi farið fram úr áætlun, til dæmis kostnaður við efni og vinnuafl. Eins og við flestar aðrar framkvæmdir hafi þó verið gert ráð fyrir að fara nokkuð fram úr áætlun. En þetta var samt svolítið mikið, hús er ekki enn búið að utan einu sinni, það er allt eftir inni, þannig að það kostar mikið að klára þetta. Svavar reiknar með að enn vanti um 50 til 60 miljónir til að ljúka kirkjubyggingunni. Engar augljósar lausnir séu í sjónmáli. Hvort að við stoppum bara framkvæmdir í einhver ára og reynum að safna penningu eða hvort að við fáum einhverstöða pening hreinlega, það eru bara svona, ég held ég að koma í ljós. Við erum ekki með neinn svona, neinn áallinn á því, en við ætlum að klára þetta dæmi eiginlega. Skipið Skaftfellingu sem kallað hefur verið Hitlarskip gengdi í mikilvægu hlutverki í farþeg og vöruflutningum á Suðurlandi á 20. stöld. Fyrir 80 árum unnu skipverjar þrekvirki þegar þeir björguðu áhöpt þýsks kafbáts úr sjávarháska. Þess er nú minnst á sjóminnar safninu hafleysu. Skaftfellingu lætur ekki mikið yfir sér þar sem hann kúrir við köttlu setur í vík eftir um 55 ára feril á sjó. Þegar hann sildi fyrst var hún líst sem fallegu skipi, skínandi hvítu, 60 smálestir að stærð og búin 48 hestabla alfa vel. Hann naut einstakrar gæfu í farþega og vöruflutningum og gengdi mikilvægu hlutverki þegar Katla Gaus árið 1918. Já, það var náttúrulega alveg ótrúlegt samfrast átak sem gerði það verk um að það var ákveðið að kaupa 1917 skattfylling og það drófst eitthvað aðeins að fá hann en hann kom vorið 1918 og það var náttúrulega algjörlega magnað að fá hann hingað um vorið 1918 því að hvað gerist um haustið, jú það er náttúrulega kvöldgós og þá var náttúrulega mjög dýrmætt að vera með þessa leið opna og vera komin með þessum þennan möguleika að fara sjóleiðina. Í síðari heimstyröldinni vann sjömanna áhöpp skaftfellings þrekvirki þegar hún bjargaði 52 skipverjum úr þýskum kafbóti sem búið var að skjóta á. Til að gera langastöð og stutta þá ákveður áhöpp skaftfellings þessa litla bát sjömanna áhöpp að vinna þarna mikið mannúðar verk á stríðstímum og bjargaði allri þýsku áhöfninni sem var þarna og þeir fóru allir til hafnar aftur til Reykjavíkur og síðan hélt bara skaftumlingur áfram og fiskin því að það þurfti að skila farminum áfram. Tónlistarkonan Ellen Kristjánsdóttir segist spila í sífelt fleiri jarðaförum hjá fólki sem falli hefur frá vegna fíkniefna sjúkdóms síðast hjá ungum frænda sínum. Hún segir að ópíóða faraldurinn sé raunverulegur og að breyðast þurfi við. Ellen stendur fyrir styrtar tónleikum annað kvöld sem nefnast Vaknaðu. 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 Vaknaðu er yfirskrift svo kallar að neyðar tónleika sem Ellen Kristjánsdóttir stendur fyrir í hörpu annað kvöld. Ástæðan fyrir tónleikunum er einföld, hún vill ekki þurfa að spila í fleiri jarðarförum hjá fólki sem fallið hefur frá í ópíu í það faraldrinum sem nú geisar. Það er fullt á ungu fólk sem er að deyja og svo söng yfir frænda mínum sem að þetta að þryggjara. Og ég þegar allir þekki eitthvað á þessu litla landi sem er að missa ungt fólk úr neyslu ópíu og það efna vegna þess að það er eitthvað í gangi sem er ekki eins og að vera. Á tónleikunum verða meðal annars gefin svo kvöldið greiningar, próf eða strimlar sem hægt er að nota til að athuga hvort efni síður hreyn eða menguð. Ellen segir að í ljósi þess hve stjórnvöld breyðist seint og illa við þurfi að rissa að taka málinn í sínar hendur. Þetta er raunilegt og hvað getum að gert og þetta þessi kann 
Þetta er bara svo svakalegt. Allur ágóði rennur óskertur til Rauðakrossins og frú Ragnars. Uppseltir á tónleikana í Hörpu annað kvöld en þeir verða í beinni útsendingu á rúf. Það eru allir til að vera með og það er hver frá A til Ö. Það er allir að gefa vinnuna sína. Þar á meðal fjöldi tónlistar fólks, Bubi Mortins, Raka Gísla, Nanna, Jóna Sig, Systur og fleiri og fleiri. Vaknaði það. Mark mér að safna alveg ótrúlega bara fullt af peningum. Við erum svo rík hérna á Íslandi, það er bara safna og safna. Þeir gengur í hvassviðri á norðan og norðvestan verður landinu um og eftir hálfi á morgun. Búið er að gefa út gular viðvaranir þar sem hvíðu getu farið yfir 30 metra við fjöll og það er vara samt ferða viður fyrir aukutæki sem taka á sig mikinn vind. Útleitið fyrir áframhaldandi rigningu vestalands með hita um 10 stig. En það er bjart fyrir austan og hiti upp í 20 stig þar. Birta Líf Kristjánsdóttir færir austfyrðingum og þeim fyrir austan þessar gleði fréttir þegar að Óðinsson Óðinsson hefur flutt okkur í þróttafréttir. Þýska stórliðið bæinn munnjen með Glódísi Perlu Viggóðsdóttur í brotti fylkingar var þýskur meistari í fótbolta í dag eftir stórsigur. Þær feta því í fótspór karlaliðsins sem vann titilinn í gær. Mikil spenna var í loka umferðin í ensku úrvalsdeildin í dag þar sem þrjúlið slóust um veru sína í deildinni. Og Þórir Hergisson, landslíðstjálfari norska kvenna landslíðsins í handbolta, segir íslenska landslíð vera á réttri leið eftir mögur ár og er bjartsýn á framhaldið. Þetta á fleira í íþróttum eftir skamma stund. Í lokin er alltaf að fara yfir helstu aðtriði fréttana. Laun æðstu ráðamanna breytast fyrsta júli. Fórseti Alþýðusambandsins segir að þeir ættu ekki að fá meiri launahækkun í krónum talið en almennt launafólk hefur fengið. Erdóan Tyrklands fórseti tríði sér áframhaldandi völd í setni umferð tvísýtna fórsetakosninga í dag. Hundruð sjófugla hefur rekið á land á suðvestur og vesturlandi síðustu daga ekki er vita hvað drófuglana til döyða. Breytt ásýnd og aðstæður í kjöllingafjöllum eru skýrt dæmi um áhrif lofslagsbreytinga. Þar voru tólf jöklar fyrir rúmri öld. Jöklafræðingu telur að engin verði um næstu aldamót. Leikskólastarfsfólk hefur byggði fóreldra að gæta að því að gelkúlur úr vinsælum leikfangabyssum rati ekki inn á skólalóðir. Kúlirnar gætu verið hættulegar yngstu börnunum. Næstu fréttir klukkan tíu í kvöldi í útvarpinu, við minnum á vefinn okkar sem að vakir allan sólarhinginu þessum fréttartími lokið og verið sæl.